Allora, belle gioie, vi saluto, belle gioie, vi saluto. Vi piace il casino? Bene, perfetto. Allora, ora andiamo a fare un lavoretto complicato, essendo che io ho fatto la quinta elementare, e è lì perché? Perché mia mamma è lì, all'età di 11 anni mi ha messo a lavorare, quindi puoi capire che una volta ci interessava proprio l'ala. Ma noi siamo intelligenti di natura, è meglio essere intelligenti che eh, laureati, eh? perché a volte l'intelligenza è, è proprio del, del contadino. Comunque, prescindere da, prescinde da questo, allora, torniamo a noi, amici camperisti, amici camperisti. Allora, dunque, essendo che ho controllato i pannelli, funziona tutto, eccetera, eccetera, la, 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 Ora cosa succede? Succede che eh, tutte le volte che controllo le batter lo stato delle batterie non ho una misurazione precisa, cioè o perlomeno c'è la misurazione precisa perché effettivamente adesso con questi regolatori che ti dicono ma io sono ancora fatto all'antica, sono fatto ancora un po' all'antica quindi voglio sempre costantemente in ogni momento sapere senza dover resettare, setappare, eccetera, eccetera, io voglio vedere sul pannello le varie, le varie, questa batteria ha questa tensione, questa batteria qua ha, ha, assorbe tutto, questa, 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 una per una voglio avere un pannello, eccetera. Bene, quindi adesso cosa facciamo? Mi costruisco un bel pannello, un bel pannello di controllo con i vari strumenti ok? bene non ci capirò un cavolo neanche voi ci capirete un cavolo ma però ma sì tanto non so che cavolo fare sono in pensione qualcosa devo fare andiamo allora, se ben vi ricordate avevamo visto già in precedenza che avevo combinato questo casotto qua avevo costruito un volmetro e un amperometro per controllare la uh, corrente e la tensione uh, che c'è uh, sulla batteria dei servizi ok? poi c'era però questo bordello qua di fili che non si capiva bene quindi niente non mi piace voglio una cosa ordinata fatta bene e quindi ci uh, cambiamo tutto dunque innanzitutto ci dobbiamo procurare gli, eh, co i componenti che ci interessano quindi adesso andiamo in internet a cercare i vari componenti ecco qua qui siamo andati su internet siamo sul classico ebay allora su internet abbiamo trovato questo caricatore qua fino a 30 ampere fa 12 volts 12 volts 24 volts e al prezzo di 16 17 euro 17 euro con uh, spedizione gratuita questo è il lo vediamo un po meglio questo è il regolatore eh? qui ci dà alla città la tensione ci marca la tensione del pannello con i setup vari ci dà la tensione del pannello, lo stato della carica della batteria e eventuali eh, servizi, eventuali servizi con questa cosa qua. Va bene, questo è per quanto riguarda il, il regolatore. Questo sempre su eBay, la paginetta di eBay, questo invece è il eh, partitore di carica. Eh, il partitore di carica uh, questo costi, costicchia un attimino di più comunque uh, spedizione sempre gratis questo invece ho un volmetro digitale volmetro amperometro sempre sulla paginetta 
Te ebrei, un negozio di mia fiducia, e ha uno straordinario prezzo di 3 euro, però questa volta abbiamo un costo di spedizione di 2 euro. Quindi praticamente con 5 euro abbiamo un voltamperometro digitale, l'unica belinata che arriva da Hong Kong. E eh vabbè, aspetteremo, ok? Allora, abbiamo ordinato il materiale e in attesa che ci arrivi, ora ci dedichiamo alla preparazione dell'impianto nel campo. Ecco qua, adesso dobbiamo, dobbiamo uh, passare i cavi. I cavi che andranno da là sopra e andremo giù piano piano, andiamo giù e li faremo arrivare qua. Dunque, eh, un discorso sui cavi. I cavi praticamente devono essere di una sezione appropriata, non inferiore per lo meno ai 2 mm, cioè se sono due e mezzo tanto di guadagnato, due e mezzo mi sembra la misura giusta, anche perché con questa, con questa sezione di cavi non avremo cadute di tensione e, eh, e né abbattimenti di corrente eh? visto che io non avevo i colori eh, diversi avevo una matassa che è quella lì eh, allora ho fatto, eh, li ho segnati eh, uno non ha niente noi li segniamo in maniera tale che una volta che sono passati li riconosciamo allora, prima di tutto faremo passare una canalina, una canaletta, eh? questa qua, ci mettiamo una canaletta di, perché quella che c'era prima era un po' piccolina, quindi metteremo una canaletta di misura appropriata, sempre recuperata come è nel Vangelo di Turi. Eh? Conserva che ti trovi, conserva che ti trovi e ti vedi eh? Canemo bene. Eccoli. Eccoli. Una volta fissata la canaletta, eh, andremo a passare i fili. insieme se no chi è viene il pacevo questi qua cavi andranno messi in questa posizione ma collegati al partitore al partitore ok ora recuperiamo gli strumenti che avevamo prima li smontiamo per poi vedere di piazzarli e riutilizzarli prendiamo la misura misura e dobbiamo scegliere una tassa una tassa forse va bene questa sì, questa va bene questa tazza per fare il foro per fare il foro giusto quindi prendiamo la misura precisa così perlomeno non ci sbagliamo non viene uno più alto uno più basso ok questo qua prendiamo 
qui è la metà e qui qui è la metà e qui è la metà quindi andiamo su da 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 da, e qui è il centro ok allora abbiamo preso qui è la metà qui è la metà la metà del cerchio questo allunghiamo e andiamo a trovare il centro ok perfetto <coughs> allora adesso andiamo a fare i vari fori mm. ecco qua Ma montiamo la tazza Perfetto, eh? questo va bene qua, andiamo. Ok, vabbè, più o meno. Oh, ecco qua, così dovrebbe più o meno essere il, il risultato, come si presenterà dopo. Eh? Qui avremo la misurazione della tensione della prima B1, della prima batteria, allora, di B1, qua, questo sarà l'amperometro che misurerà sempre la corrente assorbita da B1, questa sarà la tensione di B2 e questo sarà l'amperometro della B2, cioè la corrente che assorbirà B2. Quindi in questa maniera potremo controllare, controllare in qualsiasi momento lo stato delle cariche delle due batterie. Bravo Turi! Una cosa volevo dire, ora uno potrà dire, ma bella, ma non ce l'avevi quattro, quattro strumenti uguali? Eh, cavolo, sarebbe piaciuto anche a me, però bisogna utilizzare, perché il, il uh, proverbio, il, no il proverbio, il comandamento numero uno nei lavori di Turi è sempre quello di cercare di recuperare quello che si ha utilizzare quello che si ha ottenendo chiaramente il massimo del risultato questo è quello che avevo a disposizione senza spendere una palanca abbiamo avuto un pannello di controllo quindi ora non stiamo a fare troppo i 